This program is powered by Chal CPVC pipes and fitting Introducing Good Life Digestive Biscuit धोनी हर्बल साबुन जिंदगी दाग हटाए भाड़ा चमकाऊं सा अजर तिलक का हेलो स्वागत है मीठे स्वाद लाए हेल्दी लाइफ लाए मारुति सीमेंट नेपाल को नंबर वन ओपीसी सीमेंट अमूल्य साबुन हालाए बलियो बनाऊं ना अब हमें अन्य वायर हुई ना पाइनियर एफआरएलएस केबल नहीं प्रोजेक्ट कर सों मैजिक नेक्स्ट जेन फुटवेयर कार्यक्रम उजालो प्रदेश में स्वागत छ माफुल मायाले हमें कार्यक्रम उजालो प्रदेश में कुसी प्रदेश का विभेद का तिबिदिलाए उजागर करने का दशो विभिन्न विषय वस्तु हलाय सोचना विश्लेषण करते समस्या को उठान र व्यवस्थापन का बारे में कार्यक्रम उजालो प्रदेश मार्गपथ विचार विमर्श करने का दशो उजालो प्रदेश सुर विराट नगर को सेंचुरी फूड पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग उद्योग ने थकाली ब्रांड को चामल बिक्री करने उत्कृष्ट बिक्रेता सम्मान मोरंग को विराट चौक में आयोजना डीलर फेडकाट कार्यक्रम में उद्योग का संस्थापक राजेन्द्र अग्रवाल सिंगापुरी निर्देशक राजेश अग्रवाल लगायत ने उत्कृष्ट बिक्रेता सम्मानित कर भारत को केरल आयातित अर्गानिक लंग ग्रीन चामल थकाली ब्रांड में बजारीकरण करने सो कार्यक्रम में बोलते उद्योग का संस्थापक राजेन्द्र अग्रवाल ने सस्त चामल उत्पादन करने भाग महंगो चामल उत्पादन करें विदेश निर्यात कर सके मूलुक समृद्ध बना सकने धारणा व्यक्त कर हमी कुने जमाना में धान एक्सपोर्ट करती हूँ, चामल एक्सपोर्ट करती हूँ, अब हमी ले आ रहे खाने चुके हैं सस्तो नारा पनी गवर्नमेंट ने दी रखी हुई है, गलत हो, माँ गवर्नमेंट लाये बंचियों गलत हो, यो नारा तब ले पब्लिक लाये भड़काऊं दे उन्होंने, एक्चुअली त्यों बेला हमी पचास लाख बंचे थ अहिले आमित तीन करोड़ सों जो अपनी केटरिंग सिस्टम चालू हुआ है आदि खाने आदि फैलने तो धान तब अहिले को सिचुएशन आमित नारा दिन देखो कि साठ लाख त्यों बेला को आमित एक्सपोर्ट करने आज अपनी एक्सपोर्ट करना सकते हो तेरी नहीं पब्लिक हुआ है बने फिर ये उड़ा करो मारो बन चुकी ना आमिले चामल � उले मांगो सामान उत्पादन कर सके, एक्सपोर्ट करें ना खान सके, हमें इलायची किन ना उपजाऊंगे। सो कार्यक्रम में थकाली चामल को तीन से पचास से ना बिक्रेता मध्य पिराटनगर को बिकानेर ट्रेडर्स पॉइलो भाग को सफने इटा हरी को आसिस ट्रेडर्स दूसरों रथरान को एमएम ट्रेडर्स दूसरों भाग को सा पुरस्कृत हरले उपहार सहित सम्मान पत्र प्रदान करिए को थियो ऐसे करी चौबीस चना उत्कृष्ट बिक्रेता हरले पनी उपहार सहित सम्मान प्रदान करिए को था विराट नगर फंसार कार्यलय फर चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी ब गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी में विराटनगर फंसार कार्यालय भर बाहर प्रतिशत ने आयात खटे थी गत आर्थिक वर्ष अस्सी एक्सी को इस अवधि में विराटनगर फंसार कार्यालय भर करीब पंद्रह अर्ब छत्तीस करोड़ पचपन्न लाख रुपया बराबर को विभिन्न वस्तु आयात भाग में चालू आर्थिक वर्ष एक्सी बयासी को सोई अवधि में करीब एघार प्रतिशत खटे तेरह अर्ब चौसठी करोड़ छियालीस लाख रुपया बराबर को विभिन्न वस्तु आयात इसेगरी आर्थिक वर्ष एक्सी बयासी में निर्यात करीब बाहर प्रतिशत ने खटे विराटनगर फंसार कार्यालय जना आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी को साउन महीना में विराटनगर फंसार कार्यालय भर करीब दुई अर्ब उन्सत्तरी करोड़ दस लाख रुपया को वस्तु निर्यात आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्सी बयासी को सोई अवधि में दुई अर्ब अड़तीस करोड़ दुई लाख मूल्य बराबर को वस्तु निर्यात विराटनगर फंसार कार्यालय का प्रमुख फंसार अधिकृत ज्ञानेन्द्र राज ठकाल ने जानकारी दूंभ रेवेन्यू के लिए मुख्य आइटम जैसे जुत्ता चप्पल रेडिमेड गार्मेन्ट्स मोटरसाइकिल यहां वस्तु को इंपोर्ट कमी कारण लस्य को नजिक पुग्न न सकते अवस्था अब चोरी निशी पैठारी को इश्यू एट समग्र देशक इश्यू रस्या विषय हो विराटनगर फंसार कार्यालय को हक में 
लक्ष्य ह्रास नपुग्ने मेन कारण पैठारी व्यापार में आगे कमी नहीं मुख्य कारण चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्सी बयासी को साउन महीना में विराटनगर फंसार कार्यालय भर एचआर सीट सूर्यमुखी कच्चा तेल पोलिथिन दाना एलपी गैस शुद्ध फलाम लगात का वस्तु आयात भैया इसीगरी सेंथेटिक यान जुट को कपड़ा प्लाईवुड तैयारी कपड़ा जुट को बोरा एमएस स्टील लगात का वस्तु निर्यात कर साप्ताहिक गतिविधि पी कार्यक्रम में छोटो विश्राम भाग्य शहर में आपने घर बनाने सपना लिए रमेश के ही वर्ष अगि शहर आयो जिस घर बना ये धीरे संघर्ष कर उसले हर एक चीज को महत्व बुझ् कुन सीमेंट लिंदा राम आरती सीमेंट लिन्म तर इस मूल्य अल मेरे सपना भी अमूल्य दाई मारुति सीमेंट नेपाल को नंबर वन ओपीसी सीमेंट अमूल्य सपना बलिओ बना भाई यो वायर में आगो तो लगे न चिंतन नगर न सर हम पार्टनर छटनर अनि दाई हम बिजुली को बिल तो मैडम हम पार्टनर को सेटिंग 
पाइनियर एफआरएलएस हैन के हो यो एफआरएलएस भनेको चाहिँ एफआरएलएस भनेको फायर रिटार्डेंट नो स्मोक केबल हो 70% आग लागेको मुख्य कारण शर्ट सर्किट बाट हुन्छ किनभने त्यसमा कमसल तामाको प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसैले म तपाईहरुलाई तपाईको ज्यान धन र परिवारको सुरक्षाको लागि पाइनियर एफआरएलएस केबल नै प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु अब हामी अन्य वायर होइन पाइनियर एफआरएलएस केबल नै प्रयोग गर्छौं In life, you'll have to run, run to reach your goals. At times, you'll feel weighed down, but it's when you have to lift up your spirits. Fight hard and harder. You'll have to tackle your problems. This. is the only way you can attain your peace your magic magic next gen footwear bisram pachi karyakram ma puna swagat cha नेपाल राष्ट्र बैंक ने मौद्रिक नीति लिया बजार चलायम होना सकते शेयर बजार में मौद्रिक नीति को प्रभाव देखिए भद्योग व्यवसाय क्षेत्र भाई अजय शिथिल ने रहे उद्योगी व्यवसाय बता राष्ट्र बैंक ने लिया मौद्रिक नीति निर्माण व्यवसाय सहूलियत दिने भाई उल्टो निर्माण व्यवसाय उधार में सामान पा न सकने अवस्था सृजना इसलिए बजार झन शिथिल सरकार ने निर्माण व्यवसाय को बक्यौता भुक्ता कर बजार में नगद प्रभाव कर सकू पर्ने उद्योगी व्यवसाय जिकिर कर सरकार परिवर्तन भापनी एवटे पार्टी को फरक फरक अर्थ मंत्री कर रंसाव दर में नीतिगत परिवर्तन ने औद्योगिक वातावरण बिगारे उद्योगी व्यवसाय को गुनासो उद्योग संचालन को अवस्था लोड सेयरिंग ने पारे प्रभाव ने राष्ट्र बैंक ने लिया मौद्रिक नीति ने पारे असर रर्थतंत्र चलायम बना चाल् पर्ने कदम बारे मोरंग उद्योग व्यापार संघ का उपाध्यक्ष अनिल सारडासंग कुरा उद्योग संचालन को अवस्था कस्तो उद्योग कसरी चलाइ हम लीन सीजन हो अति सीजन होते श्रावण रद्र महीना में अलग स्लो नहीं बीच में सावन में हम लोड सेडिंग निके नहीं भो तेल हमें अलग प्रतिकूल अवस्था सृजन सृजना भाई हम कस्टिंग धेरे नहीं बढ़ो ते बेला यदि भाई हमी अरे उत्साहित छन विद्युत लोड सेडिंग का कारण उद्योग संचालन में कठिनाई भनी रहता विद्युत प्राधिकरण ने सावन महीना में कसरी चार अरब रुपया बराबर को विद्युत भारत निर्यात करे अब मैं के लगे विद्युत प्राधिकरण अलग अलग बिजनेस माइंड भो जहाँ बड़ी नाफा होने तीर बिजुली दिने जस्तु कंसेप भोपाल को उद्योगसंग छ सात रुपया में बिजुली बेच् पर्ने हो तर भारत में नौ रुपया दस रुपया में बेच्ता खेल चाहे बड़ी लाभ भैया उत बिजुली पठाए जस्तु हमें फील भग विद्युत प्राधिकरण एटा एटा चाह गमेंट को एटा मोनोपोली एजेंसी हो है विद्युत को पूरा संपूर्ण अधिकार नेपाल सरकार ने विद्युत प्राधिकरण दिया में विद्युत पुर्वन पर्यो अत भारत निकासी निशीपर्यो कि यो कुरा चाहे विद्युत प्राधिकरण बुझदि पर्व सावन महीना में धेरे पटक लोड सेडिंग भनी रहता उद्योग में विद्युत कटौती कर भारत निर्यात भन्न खोज अब यो धेरे टेक्निकल कुछ है यदि अब मैं कमाऊ नहीं विद्युत प्राधिकरण ने कुने न कुछ टेक्निकल रिजन्स देखाई दिखा है न ये झ्याप झ्याप बिजुली जाने या तो हम इक्विपमेंटर राम छेन कि गुणस्तरहीन हम सामान सामान कि खरीद होता विद्यु कम विद्युत प्राधिकरण को के पहल सब अलग क्वेश्चन मार्क उठी रहो कुछ में क्योंकि देश में बिजुली छेन उद्योग बिजुली छेन भाई कुछ तो हम बारम्बार विभिन्न मध्यम हम हमी विद्युत प्राधिकरण लाल सरकार जानकारी भी कराई रहो अस्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आप होता झ्याप झ्याप बिजुली गई राखे थी वाने यो 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 तो देखे अवस्था होनी अब विद्युत प्राधिकरण ने जे भाई यथार्थ यही हो कि लोड सेडिंग थी लोड सेडिंग बाहे अन्य के कारण उद्योग पचास प्रतिशत क्षमता में मात्र संचालन होना सकते मेन के कुछ जस्ते निर्माण व्यवसाय अ अल मनेटरी पॉलिसी जो तरीका को अपेक्षा करो तेस में एक प्रकार को राहत तो दिखे 
निर्माण व्यवसाय अब ब्लैक लिस्टिंग न होस् उ चेक चाहे बाउंस भाई ब्लैक लिस्टिंग न होने करी चाहे राहत दी तर कत न कत मेन क्रक्स अफ द प्रब्लम के नेपाल सरकार ने जो भुक्ता दिपर्ने तो नेपाल सरकार ने नदी अप्ठारो भग अ कस्तो भिजोसम जो चेक में काम भैरा थे तो अेक में काम चेक अब सब कि हम निर्माण व्यवसाय अलग समस्या में छिक समस्या छाने कुछ अब उन्हीं उधारो कल दिखा हिजोसम चेक को आधार में उधारो दी तर अब तो दिनेथिति भेन तेई कारण तो झन एटा अब माल पनि नपाइने भयो हिजो माल हिजो चेककै आधारमा माल पाइन्थ्यो पन्ध्र पैँतालिस दिन चालिस दिन पचास दिनको चेक हुन्थ्यो चेकको आधारमा माल पाइन्थ्यो तर पछि गएर अब त्यो चेकको चेकको वहाँको चेक बाउन्स भएर ब्ल्याक लिस्टिङ नभएपछि वहाँको वहाँबाट भुक्तानी आउँछ भन्ने कुरा कुनै पनि उद्योगीलाई या आई मिन सप्लायरहरूलाई भरोसा भएन त्यो नभएपछि कसैले माल दिन चाहिराखेका छैनन् त्यसको त्यसको असर केमा पर्छ भने फेरि गएर निर्माण व्यवसाय अप्ठ्यारोमा पर्छन् तेको असर कह पर्च पुनः गए उ जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया तो प्रोजेक्ट में समय में माल पाऊदन समय में माल नपाए पे फिर सरकार ने उन्नीर को भुक्ता रोक्स एटा साइक्लिक हिसाब में गए जबकि सरकार ने उन्नी काम को तुरंत जहाँ ऋण लिया या कसरी हो तुरंत भुक्ता दिपर्ने हो कारण एवं त निर्माण व्यवसाय में अल्पनी अलग स्लैक्नेस को अवस्था तो बाहेक अब अलग सीजन अफ छो कारण अभी अब हम के अपेक्षा कर अब अब चाड़ पर्व को सीजन आई रहे भारत बा यदि ने भार सरकार ने यदि अनियंत्रित यो चोरी पैठारी रोक्न सकेन फिर यह में हम वर्ष भी हम स्थिति बहुत खराब होस्ट इयर तो हम खराब थे थे ये पल्ट अज खराब हो अब अटक मार्केट अलग चलायम एट राम पक्ष हो हम जो मोनिट्री पॉलिसी आयो ते सेयर मार्केटर मत गौक अवस्था यो बेला में अलग सरकार ने सेयर मार्केट मे निगरानी राख् पर्च कर्टिफिशियली क्रिएट कर बबल हो कि भाई कुरा विचार कर हिजोसम उन्नीस सौ रुप उन्नीस सौ को इंडेक्स आज अट्ठाईस सौ उन्तीस सौ में पुगे अवस्था में यह सडनली के भारत ठीक है अलग खुकुल भाई नीति खुकुल होता खेल उन्नीस सौ को दुई हजार तीन हजार चार हजार समय होना सकता ठीक हो तर रियली व्हाट इज हेपनिंग एट साधारण इन्वेस्टर भोलि गए फिर उन्नी अप्ठारो में पर्ने भाई फिर यह पैसा तो जो जो आर्थिक अर्थतंत्र चलायम को जो स्थिति आईराखे तो फिर हरा जो मैं लगे मौद्रिक नीति आए पे शेयर बजार चाहे बढ़ने तर उद्योग व्यवसाय चाहे शिथिल होने पर हो स्टक मार्केट में मेनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बेस एकदम कमती है कई फाटफुट सीमेंट फैक्ट्री बाहे प्राय सा हाइड्रो पावर रिनेंसिंग इंस्टिट्यूशन को बोलबाला फिनेंसिंग इंसुरेन्स कंपनी को मत तैं बोलबाला होटल इंडस्ट्री या तब को हम उद्योग उद्योग लिस्टेशन नेपाल लिवर या ये चार पांचवटा अलग रेपुटेड खाल मत रब अब आने दिन में उद्योग अलग बड़ी सेयर मार्केटसंग आबद्ध कराने नीति आईदिने फ्यूचर में लगी धीरे राम हो जो हम लगे तर जो हजूर ने प्रश्न करूँ कि उद्योग 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 चालीस पचास वर्ष में मत चले जो तब प्रश्न करो तो फैक्ट नहीं होना रिफ्लेक्शन स्टक मार्केट में मा आकन ते मैं जानकारी कराने चाहे खुला सीमा का कारण भैर चोरी तस्करी का कारण भी उद्योग व्यवसाय चला गाड़ो अ डिमांड छेन कुछ सामान को डिमाण छेन क्या यहाँ चाहे युवा पुस्ता नहीं छेन जो एटा एवं वर्ग जल्ले कंजम्सन वर्ग छो ने छेन अ इनफैक्ट एटा भाष्य के सैट भैर अब काम लगने ठाव भेन हर मं को हर परिवार को रनफैक्ट आज व्यापारी पैला विद्यार्थी मत पैला लेबर को लगी मत मं जो अलग विद्या को लगी मं एकदम बाहर क्लास पढ़ी सको अब ने मैं कहीं कर विदेश जु भेप में गई सको अब अलग तो उद्योगी उद्योगी व्यवसाय अब यह में भो अब अब धरें चाहे यहाँ करूँ भन्सेप्ट गई सकता 
अर्थात कसैले पनि यहाँको सिस्टम माथि देश माथि भरोसा नै भएन यो हाम्रो ब्युरोक्र्याट्स र हाम्रो पोलिटिसियन्सहरु खूब राम्ररी बुझ्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ यदि अहिले पनि हामी ट्रैकमा ल्याएन देशलाई भने यो हाम्रो लागि यो यो ओल्ड एज होम भएर मात्र बस्छ सबै जना विदेश गई हाल्छन् यहाँबाट पुँजी पनि पलायन हुन्छ तब एउटा कुरा के बुझिदिनुस् भने जुन गभर्नमेन्ट अहिले रेमिटेन्समा मख्ख परिरहेछ रेकर्ड रेमिटेन्स भइरहेछ छ त रेकर्ड मान्छे पनि त गएको छ त प्रत्येक मान्छेले अब त्यहाँबाट केही पैसा महिनाको पच्चिस हजार पचास हजार पठाउँछ तर तर दस वर्षपछि जब यहाँ उसको आमा बुवाहरू जीवन जेलसम्म उसले पठाएको अवस्था छ अब आमा बुवाहरू खसिसकेपछि उसले पैसा पठाउन छोडिदिन्छ अनि के गर्छ उसले यहाँ भयभरको सम्पत्ति आफ्नो बेचेर विदेश लान खोज्छ त त्यो मान्छेले कति पठाएर त्यसले कति यहाँबाट लग्ने एउटा लग लग्नेवाला छ त्यो कुराको मूल्याङ्कन हामीले गर्न सक्नुपर्छ अल्टिमेटली हामी नेट लसमा जान्छौँ जति पैसा आउँछ त्योभन्दा बढी पैसा विदेश गएको अवस्था हुन्छ र त्यसको बाहेक हाम्रो सामाजिक स्ट्रक्स जुन हाम्रो सामाजिक कहिले स्ट्रक्चर छ हाम्रो डेमोग्राफी छ पहाड रित्तै भइसकेको छ तराईमा चाहिँ तराईमा युवा पुस्ता छैनन् होइन अब घरमा चाहिँ यु नो धेरै असामाजिक हिसाब किताब भइराखेको छ त यो भनेको कुरा त कुनै पनि सोसाइटीको लागि राम्रो होइन हाम्रो देश त माथि जानै सक्दैन त राज्यले एउटा नियम बनाउनु पर्छ कि भाइ पाँच वर्षको लागि मात्रै विदेश पठाउने विदेश पठाउँदाखेरि स्किलको लागि पठाउने केही सिकेर आऊ तर काम नेपालमा गर्नुपर्छ तिमीलाई पाँच वर्ष मात्रै तिमीलाई जबको लागि एलाउ गरिन्छ त्यसपछि तिम्रो तिमीले उसको त्यही हिसाबको उसको व्यवस्था हुनुपर्छ त्यसपछि उसले देशमै आएर यो देश भनेको हाम्रो आफ्नो देश हो जे गर्नुपर्छ हामीले यहाँ गर्नु पर्ने पाउनु पर्ने हो अब विदेशै जाने गरी नीति बनाउनु भन्दा पनि फिर्ता ल्याएर यहीँ काम गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ त्यसले मात्रै हाम्रो देश हाइट पाउँछ नेपाली बजारमा स्वेटर बन्द भइरहेको बेला सीमावर्तित भारतीय बजारमा किन भिडभाड बढेको स्वस्थ भएको कारण उपभोक्ताहरू उता गएका हुन् कि हामी नेपालमा त त्यही पनि अहिले मानौँ पचास लाख साठी लाख मान्छे विदेश होला तर त्यही पनि हामी अढाई करोड मान्छे त यहाँ छौँ नि अहिले पनि त हामीले पनि त खाना केही न केही चाहिन्छ त तर त्यहाँ अहिले सीमा बजार सीमावर्ती बजारमा चाहिँ भिड हुनुको कारण त्यहाँ कति सस्तो छ इन्डिया त एकदम कम्पिटेटिभ भइसक्यो नि हामी का कति महँगो छ ट्याक्सै ट्याक्स जोडेर चाहिँ यहाँ कारोबार यहाँ चाहिँ हाम्रो यतिको ट्याक्स जोड्नु जोडिएको छ सङ्घीय सरकारले आफ्नो नै पाराले जोडिएको छ त्यसपछि प्रादेशिक सरकारले जोडिएको छ त्यसपछि स्थानीय सरकारले जोडिएको छ सबले जोड्दा जोड्दा त्यो एकुमुलेट हुँदै 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 कति महँगो भयो त कुराहरू होइन पदार्थहरू अब त्यही किन्न जस्तै चिनीकै कुरा गरौँ एक सय बिस रुपियाँमा यहाँ पाइन्छ भने त्यहाँ पैँसट्ठी रुपियाँमा पाइन्छ त को लाटो हो जो यहाँ किन्छ बुझ्नुभयो नि यहाँ राष्ट्रवादको त कुरा आउँदै आउनै सक्दैन होइन त त्यही कारणले गर्दाखेरि अब सरकारले त नीतिबाट मात्रै यो कुराले छेक्न सक्छ यो कुरा हाम्रो मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले बारम्बार उठाएको छ तर खै हाम्रो ब्युरोक्र्याट्सहरूले किन यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् यस्तो साधारण कुरा नबुझेर कहीँ देश चल्छ त यो यो आज आज तपाईँ हाम्रो हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ बजेटको बेलामा हामी सुझाव पठाउँछौँ त्यो सुझावमा तपाईँ हेर्नुहोस् पछिल्लो दस वर्षदेखि यही सुझाव पठाइरहेको छु कि ट्याक्स स्ट्रक्चरलाई ठिक गर्नुहोस् तर त्यो राज्यले त्यसलाई व्यवस्था गरेको अवस्था छ त यो कुराहरूले पहिला इच्छा शक्ति हुनुपर्यो मलाई त लाग्छ कि कहीँ अब यस्तै चल्दाखेरि नै सबैलाई फाइदा छ कि नेतालाई फाइदा होला ब्युरोक्र्याटलाई फाइदा होला व्यापारीलाई फाइदा होला देश जब जस भाँडमा भन्ने कन्सेप्ट आइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ सरकार परिवर्तन भएपछि र नयाँ अर्थमन्त्री आउने बित्तिकै कर तथा भन्सार दर घटाउने बढाउने गर्दा पनि उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको एकदम यो त हुने नै हो नि कुनै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट आउन आउँदाखेरि भरोसा त हुनुपर्यो नि राज्य चाहिँ ए एउटा डाइरेक्सनमा जान्छ पोलिसी एउटा डाइरेक्सनमा जान्छ भन्ने भरोसा त हुनुपर्यो एउटा मिल्टिङ उद्योग उद्योगलाई कम से कम पनि डेढ सय करोड रुपियाँको लगानी हुन्छ अब त्यो मान्छेले यदि कमाउन सकेन भने त्यसको त तिन पुस्ता रोडमा आइहाल्छ भनाएको अर्थ के छ भने राज्यले एउटा पोलिसीबाट चल्नुपर्ने हो कि दल पिच्छे चाहिँ पोलिसी फेरिने होइन यो यो खेल खेला होइन यो यो एउटा सिरियस मेटर हो पोलिटिक्स खेला हुनसक्छ कसैको लागि तर व्यापार कसैको लागि खेला होइन त्यो त्यति त्यसप्रति सेन्सिटिभ हुनको लागि मैले म सम्पूर्ण पोलिटिसियन्स र ब्युरोक्र्याट्सहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्छु यसरी पोलिसी रिभर्सल नगर्नुहोस् कसैको लय लयमा लागेर चाहिँ पोलिसी आज एउटा पोलिसी र त्यहीलाई युटर्न गर्ने त्यस्तो त्यतातिर नजानुहोस् 
हमरो हमरो धेरे एफर्ट लगी रहा है उनसा ये उटा प्लान सेटअप करने में हमरो थुलो मिनट उनसा तब ऐ तेरे लाई गर्नो ना वने अल्टीमेटली तेरे को खमियाजा देश ले बहुत नुपर सा की ना वने कौसे ले पनी अब यो देश में पॉलिसी नहीं चलना बनने भाष्य चाहे जो नहीं ले स्टेबलिश वही रखे कुछ हो तेरे ले पच अनि आई मीन सबे खाले समस्याएं यहाँ उत्पन्न होने से हम लोग कंट्री ये उड़ा बफर स्टेट या फेल स्टेट को रुक मानते हैं पहचान न होस तो इसको लगे हमें ले उड़ा उचित व्यवस्था करने को सा उद्योग व्यवसाय सामान्य गतिमान संचालन के लागे उधार उठाने कारण आवश्यक छोकी छह न कि बाढ़ीजी इजलास सस्ते बंदा है तो कानून तो अच्छा नहीं तबाय को बाकी होता अच्छा बने तबाय कानून में जाना पाऊं ना उनसा दो ही बस आपको मैं आज बिता तबाय कानून में जाना पाऊं ना उनसा बनने को रहता कानून में व्यवस्था छोड़ दे ही था है ना तबाय ले उधारो दिन तो नेपाल सरकार ले बने कुछ है ना तबाय ले किनो � अब ये कानून रूप में चाहे जो हमरो बनी जाए ट्रिब्यूनल बनाऊं नू पढ़ने चाहो तेज़ मात जज रूप थपनू पढ़ने चाहो तेज़ को सुनवाई चारों हूँ नू पढ़ने जो सुनवाई ले दूधी बस असम हो दे ना तेल ले चाहे तबाय को महीने पीछे सुनवाई करे रटुंगे उन्हें जस्तो व्यवस्था करना सकियो बने त्यों माहौल बनाए थे उन्हें तेल ले पनी धेरे हमरों उधारों उठाने को लगे हमले धेरे मदद पुक्सा। बॉइंग बैस्टर सिंगल डिजिट में चाइयो बंदे आंदोलन करने भाग को थियो और ले बैस्टर सिंगल डिजिट हों दा पनी रीड साइन लीन भाग को चाइना की ना। आंदोलन तो तेरे बेला सब ले चाइये को पनी थियो पैसा पनी चाइये तेरी बेला चाहे हमें ले यो फील हुआ कि यो हमें ले कमाओ ताकि बैंक के लागे कमा को जस्तो देखियो, है ना? तो मान चले अपनो अपने जेक कम्पटी व्यापार करने, बड़ो कम्पटी लोन लेने, कम्पटी व्यापार करने जस्तो खाले कॉन्सेप्ट में गए कि और वो रूप व्यवसाय तेरा गए, आई मीन कती पे व्यवसाय छोड़े तो अब अल्टीमेटली तो डिमा अब बैंक और इन तीर्थ देगा ना ये तो चार को ब्याज था कि ना लीनू पर तीर्थ दे जाऊं आपने एक्सपेंशन नया करे ना है ना बाजार स्लो भायो डिमांड ही कम थी भाय डिमांड कम थी भाई सके बच्चे रिन लीना रिन मात्रे लीनो को लगे तो आई मीन बैंक ले पोस्टनो को लगे � मॉनेटरी पॉलिसी ले जून बेला आधा बंदा दो ही बस आगारी जून मॉनेटरी पॉलिसी आ को थी हो तेरी बेला अपनी आमी ले बने का थी हो यो एक ही झटका मार चाहे तो पहले चले कुदी रह को और तत्तंतर ले एक ही झटका मार रोकना खोज नू बाको यो गलत हो यो नो कर दिनों बने रह आमी ले तत्कालिन गवर्नर साब इकोनॉमी को उतार सुना सुन देना तो र त्यस को ठीक विपरीत क्यों पनी बाय ना नौ बाय पच्ची आधा हेरियां उस परिस्थिति क्या था तो हु इज़ रेस्पॉन्सिबल यो रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो अब तबे ब्यूरोक्रेट्स र पॉलिटिशियंस ना लीने हो व्यापारी लाई तो धंधा बाय बने व्यापारी हाजिसा � अब बैंक ले बैंक ले तेरी बेला चाहे घाटी नहीं चापने करी चाहे तेरी बेला तरलता को कौस्ता वाप थियो अन घाटी नहीं चापने करी बैंक ले चाहे पैसा मांग करना थाली सके पची अन तेरे तेरे पची तो सभी जन झस्की हैं तेरी बेला अब आज चाहे बैंक तेरे को अशोता हेडी रहा था नहीं बैंक ले सो यही कारण कदम उठाई रहा है तो समुचित कदम उठा को अवस्था हमें ले फील करेगा चाहिए ना अर्थतंत्र चलाए मान बनाना सरकार ले किस सुझाव दिन चाहन उनसा एनुस ये उड़ा अर्थतंत्र चलाए मान करने वाले की सब बंदा पहला नेपाल में नेपाली नागरिक का रूप बस नगरी माहौल बनाने पर सम तेज को लागी महिला आगे बने विदेश में � 
तभी को ये ती मात्रे मानचे जाना पाऊनु पसा या ये ती मात्रे बरसों कलागी जाना पाऊनु पसा सो डेट हमरा नेपाली नागरिक आटू फोड़ के राउन त्यां उरा सीप सी के राउन त्यो सीप ला यहाँ फेरी यहाँ उन्हें ले प्रयोग माली नु पसा उरा ता योग नु पड़े और को कुरा विद्युत को विद्युत हमर हमर किना जाप जाप बिजली जान से यो कुरा को अनुसंधान होने पर सा अनुसंधान करने रा विद्युत प्राप्ति करने तेल ले चाहिए तो इसको करेक्ट करेक्टिव एक्शन लेने पर सा त्यो बाई दिया बने इंडस्ट्री को कॉस्ट लागत कम थी आऊँ सा तेसो कुरा सरकार ले हर चीज में लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने पर सा चाह क्या बोले क्या रणनीति को क्या उपलब्धि था तब आपको एक्सपोर्ट कहीं तब बढ़े को तब आप मकैस इंसेंटिव दिन चुप बनने वाला कहीं दिन वो कसले कैस इंसेंटिव बने बजे तब आपको बोलने को लगे मतलब कुरा बोलने है ना नहीं गर्नो कर लगे कुरा बोलने पर सा तो त्यो कुरा रो हमी का त्यो त्यो चाहिए रेस्पॉ दो इटे नेत आम्रा ब्यूरोक्रेट्स रा आम्रा पॉलिटिशियन्स रा दो दो ही जना सच्ची नुपने माइले आग्रह करते हैं जो साथ साथे व्यापारी बर्ग रुपनी आपु मा अलग करेक्टिव करेक्टिव एक्शन में जानु पड़ता है यो देश हमरे हो यहाँ ठगने करी कई काम करता खेरी तो चाहे हमी माथी नहीं पड़ता बन्ने कर तर यो कुरा ले आउने समय में आज हमी प्रैक्टिस करना गया बने सिस्टम में ला देगा बने तीन चार पांच वर्षों में इसले रिजल्ट देखाऊं सा और वो आम्रो एग्रीकल्चर तीरा को कुरा था आईटी तीरा का कुरा रोचन आईटी में हमें ढेरे काम करना सकी रहे सक इल ऑलरेडी पांच से करोड़ रुपया बंदा बड़ी को तामी निकासी करी रह एक बड़ा उद्योग थपना को लागे तीन तीन महीना आई को लागे करनु पड़ता तो तीन महीना तो नगर दिनों नहीं चल रही कहाँ जटिलता सत्य लाये चीज दिनों से नहीं बाबा उद्योग ले व्यापारी ले तबे पॉलिटिशियंस रा ब्यूरोक्रेट्स ले पॉलिसी राम रे बनाई दिनों कौसे को लाये लाये मार लाऊं नहीं ना तबे छ पॉलिसी कस्तो खाले सत्य इसको अनुसंधान करनुस तेज पची नेपाल को लागे क्या भला उनसे त्यो अनुसंधान करनुस तेज पची पॉलिसी बनाऊनुस त्यो पॉलिसी हमें लैंड ओवर करनुस हमें संग हमें स्टेक होल्डर सा हमें संग इंटरेक्ट करनुस निभावा दुई केप तीन केप हमें इंटरेक्शन करनुस हमें तेज माचे आजु संग एवरा कोऑपरेशन कर रहा हमरो हमरो मोरंग उद्योग व्य ये उटा अर्थतंत्र लाये राष्ट्र लाये उटा ट्रैक माले उन्होंने सकीन चाहिए हमरो हमरो राष्ट्र एकदम सानो राष्ट्र हो ये लाये ये लाये आमी चारे ट्रैक माले उन्होंने सक्सो जस्तो माले लागे कुछ हो उजालो प्रदेश आजलाई ऐतिने शंपुने यूनिट लाये विदात दिन होस नमस्कार दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय चल सीपीवीसी धोनी हर्बल साबुन जिंदी दाग हटाई भाड़ा चमकों से अजर टिलिक का हेलो स्वागत है मीठे स्वाद लाए हेल्दी लाइफ लाए मारुति सीमेंट नेपाल को नंबर वन ओपीसी सीमेंट अमूल्य सपना लाए बलियो बनाऊं ना अब हमें अन्य वायर हुई ना पाइनियर एफआरएलएस केबल नहीं प्रोएक्ट करते हूँ मैजिक नेक्स्ट जेन फुटवेयर